കർത്താവിൽ ബഹുമാന്യരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ക്രിസ്തീയ പ്രതിവാദം അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വിഷയമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ വളരെ അനിവാര്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇന്നുവരെയും വ്യക്തതയോടെ അറിവില്ലാത്തതും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശ സത്യമാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രതിപാദനം അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് അതായത് ക്രിസ്തീയ പ്രതിപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രീക്കിലെ അപ്പോളോജിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഡിറൈവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസ സമ്പാദനം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപാദനം എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രതിപാദനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നാമകരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപാദനം സംബന്ധിച്ച് ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പൌലോസ് അപ്പോസ്റ്റൽ സ്വജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ തന്റെ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് കൊടുത്ത മറുപടിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും അതേ വിഷയം പൌലോസ് ഫെസ്തോസിന്റെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നു കൊരിന്തിയർ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒൻപതിന്റെ മൂന്ന് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ ഏഴിന്റെ പതിനൊന്ന് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ അതുപോലെ തിമോത്തിയോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം ക്രിസ്തീയ പ്രതിപാദനം എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൃപയിൽ എനിക്ക് കൂട്ടാളികളായ നിങ്ങളെയൊക്കെയും എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിലും സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രതിപാദത്തിലും സ്ഥിരീകരണത്തിലും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ന്യായമല്ലോ അവിടെ ക്രിസ്തീയ പ്രതിപാദം എന്ന വാക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ ക്രിസ്തീയ പ്രതിപാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതിപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ട ദൈവം അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം ആകെ നാം നൽകുന്ന പ്രതിപാദം അല്ലെങ്കിൽ മറുപടിയാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രതിപാദ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് ഇപ്രകാരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല നടപ്പിനെ ദുഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ പഠിച്ചു പറയുന്നതിൽ ലജിക്കുന്നതിന് നല്ല മനസ്സുവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലൂസ് ആ വിഷയം മുമ്പോട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുള്ള പ്രത്യാശയെ സംബന്ധിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും എല്ലായ്പ്പോഴും മറുപടി പറയുവാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കാൻ പത്രോസ് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അതിപ്രധാനമായും വരുന്ന ഭാഗം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്തീയ പ്രതിരോധത്തില് ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഓഫൻസ് അതായത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രതിപാദം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു പ്രതിരോധമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രതിപാദം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിരോധം നന്നായി പ്രതിരോധിക്കുക ശത്രുവിന്റെ തീയമ്പുകളെ ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ വളരെ യുക്തിസഹജമായ നിലയിൽ വിവേകത്തോടുകൂടെ ദൈവ വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രതിപാദന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ കാര്യം പ്രത്യേകാൽ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തെ ക്രിസ്തീയ പ്രതിപാദം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിരോധമായി പൊന്തി വരുന്ന എല്ലാ ന്യായാന്യായങ്ങളെയും വചനം കൊണ്ട് തിരിച്ചാക്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ
ക്രിസ്തീയ ന്യായശാസ്ത്രം പ്രതിവാദശാസ്ത്രം വ്യക്തമായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ചില ആളുകൾ ഇന്നയാളുകളുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ആരുമായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസ വിഷയത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ആരുമായും സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ വിശ്വാസ വിഷയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും നമുക്ക് അധികാരവും അവകാശവുമുണ്ട് ഉപവാസത്തിലെ രണ്ട് പ്രത്യേക നിലയിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസ വിഷയങ്ങൾക്കെതിരെ പൊന്തി വരുന്ന എല്ലാ ന്യായന്യായങ്ങളോടും നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ യുക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി യുക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി പറയുന്നു ഏതെല്ലാം മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഈ യുക്തിവാദികളായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിന് വിപരീതമായ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ അവരെ കുത്തി നിറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായ വാക്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ദൈവസ്വം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവ ക്രിസ്തീയ ന്യായശാസ്ത്രം ന്യായവാദശാസ്ത്രം ആ ന്യായവാദശാസ്ത്രത്തിലെ അതി പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഈ എതിരാളികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധങ്ങൾ അതായത് അവർ പറയുന്ന വേദപുസ്തകത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും വിരോധമായി പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ ഈ ആരോപണങ്ങളെ എപ്രകാരം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അതിന് എപ്രകാരം മറുപടി പറയുന്നു അതാണ് ക്രിസ്തീയ ന്യായവാദ ശാസ്ത്രം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് വേദപുസ്തകം മുഴുവനായും അവർ പറയുന്നത് തെറ്റു തെറ്റുള്ളതാണെന്നാണ് അതായത് ബൈബിൾ ഈസ് സോളിലി ഫുൾ ഓഫ് ഹെറിറ്റ്സ് വേദപുസ്തകം മുഴുവനായി തെറ്റുകൾ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വേദപുസ്തകത്തിൽ തെറ്റുകൾ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിലെ ക്രിസ്തീയ പ്രതിവാദ ശാസ്ത്രം എന്നത് വേദപുസ്തകം അതിൽ തന്നെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി പല കാര്യങ്ങളും പ്രസ്താവിക്കുന്നുവെന്ന് എതിരാളിൽ പറയുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചിലതുണ്ട് എന്നാൽ അവ പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് വചനം കൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രതിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വേദപുസ്തകം ദൈവവചനമല്ല മനുഷ്യർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ദാസ് സൈതോളോട് ഹോവ ഇപ്രകാരമല്ല ചെയ്യുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവവചനം അതിന്റെ റിസോഴ്സ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരല്ല മനുഷ്യർ കേവല ഇൻസ്ട്രുമെന്റലായിരുന്നു ദൈവമാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഓത എഴുതുക എന്ന് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിന് ഉപോദ്ബലകമായി ധാരാളം തെളിവുകൾ ബൈബിളിലുണ്ട് അതുപോലെ മോശയുടെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവിയ സംഖ്യ ആവർത്തനം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ബി സി അഞ്ഞൂറിനോടടുത്ത് ഇസ്രായ പുരോഹിതന്മാർ കണ്ടെടുത്ത് കണ്ടെടുത്ത പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്ന് ഒരാരോപണമുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ജനത ഒരിക്കലും ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ജനതയായിരുന്നില്ല എന്നും ദാവീദ് രാജാവ് എന്ന രാജാവ് ഇസ്രായേൽ ഭരണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്നും എല്ലാം ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ വിരോധികളായ ആളുകൾ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് വേദപുസ്തകം അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഒരു കഥാപുസ്തകമാണ് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റോറി ബുക്ക് ഒരു കഥാപുസ്തകം എന്നാൽ വേദപുസ്തകം ഒരു കഥാപുസ്തകമല്ല അത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളാണെന്ന് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥാപന രീതിയാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രതിവാദശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അധ്യായത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന വിവരണങ്ങളെല്ലാം എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവനയിലെ വിവരണങ്ങളാണ് അല്ലാതെ അത് ചരിത്ര വസ്തുക്കളല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല സൃഷ്ടി വൃത്താന്തം ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ എച്ച് ഇനോക്കിനെ പോലെയുള്ള ലോക പ്രശസ്തരായിരിക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ആളുകൾ അവരൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിരുന്ന നിലയിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഗവേഷണങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ സൃഷ്ടിപ്പെടുത്താത്തതും കൊണ്ട് അവർ നോക്കിയിട്ട് വളരെ സുവിധതയോടുകൂടെ അങ്ങനെയല്ല അതെല്ലാം ദൈവവചനം വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കാത്തതല്ല സൃഷ്ടി വൃത്താന്തം എന്ന് അവര് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സൃഷ്ടിവാദം കേവലം അശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് സൃഷ്ടിവാദമാണോ ശാസ്ത്രീയം എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ശാസ്ത്രശാഖയിലൂടെ തന്നെ തെളിയിക്കാൻ വേദ പഠിതാക്കളായ ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഈ സൃഷ്ടിവാദം വേദപുസ്തകം എപ്രകാരം വെളിപ്പെടുന്നുവോ അതല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് സ്ഥായിയായി അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസയോഗ്യമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുക്തിചിന്ത ഇന്നയോളം 
മനുഷ്യൻ അണിനിരത്തിയിട്ടില്ല പരിണാമവാദം അതായത് യാദൃശ്ചികമായി ഇതെല്ലാം ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള പരിണാമവാദം വാസ്തവത്തിൽ അവിതർക്കിതമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ പരിണാമവാദികൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവവനം പറയുന്നത് നിശ്ചയമായും ദൈവം മനുഷ്യനെ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബിഗ് ബാങ് തീയതിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൈവകണം കണ്ടെത്തിയ ആ ദൈവകണമാണ് ആദ്യത്തെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ കാരണം എന്നൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ ശാസ്ത്രം കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ വേദവസ്വം പറയുന്ന എല്ലാ തെളിവുകളും ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വേദപുസ്തകം കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രതിവാദ ശാസ്ത്രം വേദപുസ്തകം വിശ്വാസ യോഗ്യമല്ലെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം മാത്രം വിശ്വാസ യോഗ്യം കാരണം അത് ദൈവം വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ശാഖയാണെന്ന് അതിനവർ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം വേദപുസ്തകം ആദ്യം എഴുതിയ ആദ്യത്തെ രചനയായ തുകൽച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പിറസ് റീഡ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളതല്ല ഇതിന്റെ പകർത്തിയെഴുത്തുകളാണ് അതായത് പാപ്പിറസ് റീഡുകളിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയമാർ പകർത്തി എഴുതിയതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനലായി എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കൈവശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്നാണ് എതിരാളികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പരിഭാഷ പിന്നീട് അവർ പറയുന്നു വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പരിഭാഷകളിൽ തെറ്റുകളുണ്ട് ധാരാളം തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് ഏതാനും ചിലതൊക്കെ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ കോണ്ടക്ടിലെ കോണ്ടക്ഷനെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ നമുക്ക് അപകൃതിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ബൈബിൾ തെറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് നിസ്തർഗം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും മറ്റു ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ചോദ്യമാണ് വൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബുക്സ് ഉള്ളി എന്തുകൊണ്ട് അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം കൂടുതലായിക്കൂടാ എന്നുണ്ടോ ഇല്ല അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദൈവനിശ്വസ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവനിശ്വസ്തയെ അളന്നു കിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ നിദാനമായ കാനോൺ അതായത് ദൈവനിശ്വസ്തയുടെ അളവുകോലാകുന്ന കാനോൺ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നാല് അതിപ്രധാനമായ റിക്വയർമെന്റുകളും ഈ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു ന്യായവാദമാണ് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന കിങ് ജെയിംസ് അദ്ദേഹം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഏൽപ്പിച്ച പരിഭാഷ കമ്മിറ്റി പരിഭാഷയെ കെ ജെ ബി അതായത് ആധികാരിക പരിഭാഷ അതുമാത്രമാണ് വിശ്വാസയോഗ്യം എന്ന് വാദിക്കുന്ന വിഷയം അങ്ങനെയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നില് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജെയിംസ് രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട കിങ് ജെയിംസ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാല് നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി ക്രൈസ്തവ ലോകം അത് സകർഷം കൈക്കൊണ്ട പരിഭാഷയാണെങ്കിലും അതിന് മാത്രമായി തെറ്റ് തെറ്റില്ലാത്ത പുസ്തകം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വിവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ റൈറ്റപ്പിന്റെ കോപ്പികൾ പകർത്തിയതിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടാത്ത അക്ഷരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്കുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലതുകൊണ്ട് എല്ലാ ട്രാൻസ്ലേഷൻസും അതിന് അതിന്റേതായ പരിമിതിയുണ്ട് ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിലല്ല ദൈവനിശ്വസ്ത എഴുതപ്പെട്ട ദൈവനത്തിലാണ് ദൈവനിശ്വസ്ത ആദ്യം എഴുതിയ പാപ്പിറസ് റീഡുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ദൈവനിശ്വസ്തമായ തിരുവിടുത്തിന്റെ പരിഭാഷകളാണ് പിന്നെ അടുത്തതായി പറഞ്ഞ ഭേദപുസ്തകത്തെ ആക്ഷരീയമായി നമുക്ക് കൈകൊള്ളുവാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ലിറ്ററലി വി കനോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ബൈബിൾ വൈ നോട്ട് വേദപുസ്തകത്തെ ആക്ഷരീയമായി തന്നെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും കാരണം യഹോ ദൈവം അല്ല ചെയ്ത വചനമാകിയാൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ അല്ല ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കല്ലാതെ വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു കേവലം ഒരു പ്രവാചകൻ യേശു ദൈവമല്ല എന്നുള്ള മറ്റു പഠിപ്പിക്കൽ യേശു ക്രിസ്തു കേവലം ഒരു പ്രവാചകനല്ല അവൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവാചകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് അവൻ സർവ യാഗത്തിനും ശ്രേഷ്ഠമായ പരമയാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് അവൻ കേവലൊരു പ്രവാചകനല്ല അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനാണ് യേശു ദൈവമല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു യേശു ദൈവമാണ് കാരണം ദൈവത്തിനുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണലക്ഷങ്ങളും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അത് തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ അവർ പറയുന്ന ദൈവം എന്നൊരാൾ ഇല്ലെന്ന് ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ദൈ
ആദിയിൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ദൈവനിക്ഷയമായും ഉണ്ട് കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു കാരണ കാരണമുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു കാരകനുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല പ്രപഞ്ച കാരകനായ ദൈവമാണ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അവനാണ് ഈ സകലത്തെയും ഉളവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി പറയുന്ന മറ്റൊരു ന്യായം പിശാജ് എന്നൊരു വ്യക്തിയില്ല പിശാജിനാളത്വമില്ല കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പിശാജ് എന്നാണ് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിശാജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിശ്ചയമായും പിശാജ് ദൈവനീതിയുടെ പ്രതിയോഗിയായി നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാണ് പിശാജ് ആളത്വമുള്ള ഒരു ആത്മജീവിയാണ് അതൊരു സാങ്കല്പിക ജീവിയാണ് കേവല ഫാൻഡമിക് ജീവിയല്ല പിശാജ് പിശാജ് ആളത്വമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് പിശാജുണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വെറുക്കപ്പെടേണ്ട വിശ്വാസമാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിധേയത്തിൽ കാരണം ഗർഭചിത്രം തുടങ്ങിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും ഈ വേദപുസ്തകം അതിന്റെ നിയമാവലികൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിരോധിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം വിരോധിക്കുന്ന ജീവന്റെ സൃഷ്ടാവ് ദൈവമാകിയാൽ ഒരു ജീവനെ നശിപ്പിക്കാൻ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനൊഴികെ സൃഷ്ടികൾക്കാർക്ക് അവകാശമില്ലെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുല ചെയ്യരുതെന്ന് പത്ത് കൽപ്പനയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞ കുല ചെയ്യരുതെന്ന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കുലപാതകമാണ് അതായത് ഒരു പുരുഷ ബീജം അണ്ടവുമായി സംയോജിച്ച് ആദ്യത്തെ ലിവിംഗ് സെല്ലായ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായത് മുതൽ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപിയായ മനുഷ്യനാണ് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ശിശുവിനെ ഏത് നിലയിലും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയുന്ന തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗർഭചിന്ദ്രം കൊലപാതകമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് വേദപുസ്തകത്തിലെ അഴിവില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് പിന്നെ അന്ധമായ വിശ്വാസം വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് പാപിയാണ് അവൻ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് പാപത്താൽ അന്ധത പിടിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് പാപത്താൽ അന്ധത പിടിച്ച മനുഷ്യോട് ദൈവോനും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പാപിയായ മനുഷ്യനെ അവനെ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവധി യോഗ്യനായി തുറന്നിരിക്കുക അവന്റെ പാപത്തിന്റെ അന്ധത മൂടിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവന് സ്ഥായിയായിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാവുകയും മാനസാന്തരത്തിലൂടെ അവൻ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫലിത സംബന്ധിയായ എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാറ്റിനെയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നിഷേധിക്കുന്നു ഫലിത സംബന്ധമായ എല്ലാറ്റിനെയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നിഷേധിക്കുന്നില്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് യോഗ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നാട് പേക്കൂത്തുകളെയും ദൈവം വചനം വെറുക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മാതൃകയല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല എല്ലാവരും സ്വർഗപ്രാപ്തി യോഗ്യർ എല്ലാവരും സ്വർഗപ്രാപ്തി യോഗ്യർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാവരും സ്വർഗപ്രാപ്തി യോഗ്യരല്ല വേദവസം പറയുന്നത് പാപികൾ നീതിമാന്മാരുടെ സഭയിൽ നിറന്നു നിൽക്കുകയില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീതിമാന്മാരുടെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാപി നിറന്ന് നിവർന്നു നിൽക്കുകയില്ല നിവർന്നു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിൽ ദൈവസ്ഥലിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം നിത്യവിനെ കുറിച്ച് നാം എന്തിനു ചിന്തിക്കണം നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാരണം നരകം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല പോലും സ്വർഗം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ട് നരകവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പകലുള്ളതുപോലെ രാത്രിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുട്ടുള്ളതുപോലെ വെളിച്ചമുണ്ട് സൂര്യൻ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറേ ചക്രവാളത്തിൽ അസ്തമിക്കുന്നു നിശ്ചയമായും അത് കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ വീണ്ടും ഊതിക്കുന്നു കിഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറുണ്ട് വടക്കുണ്ടെങ്കിൽ തെക്ക് ഒരു ദിക്കുമുണ്ട് അപ്പൊ നിശ്ചയമായും സ്വർഗമുള്ളത് കൊണ്ട് നരകമുണ്ട് നരകം ഒരു ഭാവനയല്ല നരകം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന ഏക കാരണത്താൽ സ്നേഹതിഥിയായ ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു ഭാവി ഒരു മനുഷ്യനെ ശിക്ഷായോഗ്യനാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു വാദം ദൈവം സ്നേഹമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നീതിമാനാണ് നീതിമാനായ ദൈവം ദേഹോവയുടെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നീതിയാണ് ഹോവയെ നീതി തന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു എന്ന് സംഗീതക്കാരൻ പറയുന്നു അപ്പൊ നീതി സിംഹാസന അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന് അവൻ സ്നേഹനിധി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീതിമാനുമാണ് പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അപ്പൊ തന്നെ പാപത്തെ ശിക്ഷ വിധിക്കണമെന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ
അവൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്നതാണ് മറ്റു വാദം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയാണ് പിശാചിക്കളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും വിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് യാക്കോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അവന് രക്ഷപ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിയിലും ഞാൻ എന്റെ വഴിയിലും വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഈച്ച് വൺ ഹാസ് ഇസ് ഓൺ വേസ് യു വോക്ക് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേ വേർ ആസ് ഐ വോക്ക് ഇൻ മൈ ഓൺ വേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ വഴിയും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സദ്യയും ജീവനമാകുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന് എടുക്കരുതെന്നില്ല എല്ലാ മതങ്ങളും ദൈവത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു വിഷയം എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരു മതവും ദൈവത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നില്ല മതം മനുഷ്യ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് എന്നാൽ മതമല്ല രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ദൈവത്തിൽ നടത്തുന്നത് ആ മാർഗം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന ഏക മാർഗമാണ് മറ്റൊരിടത്തിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരോട് നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യകാജന്മം ഒരു മിഥ്യയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യകാജന്മം മിഥ്യയല്ല വളരെ വ്യക്തമായി കന്യകയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കു വന്ന ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് യശിയ പ്രവാചകൻ യശിയമിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിശ്ചയമായും വേദവസം മുൻപോട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് മറിയ കന്യകയായിരുന്നു എന്ന മത്തായ സുവിശേഷകനും വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ രോഗം ദാരിദ്ര്യം എന്നിവ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രോഗവുമുണ്ട് ദുഃഖവുമുണ്ട് സങ്കടങ്ങളുമുണ്ട് അതെല്ലാം പാപം നിമിത്തമുണ്ടായ താഴ്ചയാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചുള്ള ഭാവങ്ങളാണ് അതെല്ലാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു നാളിൽ സമ്പൂർണമായി നീക്കപ്പെടുമെന്നും ദൈവനും പറയുന്നു അടുത്തതായി ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഷ്ടത ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നു കഷ്ടത ജീവിതത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിധി എഴുതാൻ പറ്റുകയില്ല കഷ്ടത എല്ലാ നിലയിലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട് അത് പാപമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പ് എന്നൊരു പ്രതിഭാസയില്ല ശരീരത്തിന്റെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യായി മരിച്ചാൽ മനുഷ്യായി തന്നെ ഉയർക്കും പക്ഷെ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ ധാരാളമുണ്ട് പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാക്യവും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലില്ല തത്വചിന്തയിലും ഇല്ല പിന്നെ കാലാന്തരത്തിൽ എല്ലാവരും ഓരോ ദൈവങ്ങളായി മാറും നാം എല്ലാവരും അത് മോർമൻസിന്റെ ടീച്ചിങ് ആണ് മോർമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ദുരുപദേശ വിഭാഗമുണ്ട് ആ വിഭാഗത്തിന്റെ ടീച്ചിങ് ആണ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ദാറ്റ് എവരിബഡി ഷാൽ ബിക്കം എ ഗോഡ് കാലാന്തരത്തിലെ എല്ലാവരും ഓരോരോ ദൈവങ്ങളായി മാറും ഇല്ല നാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്മസ് സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരായി രൂപാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവമായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ നിലയിൽ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പിന്നെ വേദപുസ്തകം തൃത്വം സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല തൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വേദപുസ്തകം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ബൈബിളിലെ ദൈവം ത്രിയേകനാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകമുണ്ട് എന്റെ വീഡിയോകളിൽ ദൈവിക തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായി ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച എപ്രകാരം വിശകലനം ചെയ്യുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന് തൃത്വോപദേശം സംഭാവന ചെയ്തത് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചാണ് അതായത് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് കാരെ വളരെ വ്യക്തമായി തൃത്വത്തെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം മേലാൽ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പാപി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷവും വസിക്കുന്നത് പാപജഡത്തിലായതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് പാപം ചെയ്താത് നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതിമാനുമില്ല എന്ന് ശലോമോനും പ്രസ്താവിക്കുന്നു പൌലോസിന്റെ രചനകളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളുകയില്ല കാരണം സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻവിധി ഉണ്ടായിരുന്നു പൌലോസിന് യാതൊരു മുൻവിധിയും സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും ബഹുമാന സൂചകമായിട്ടാണ് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത വിശുദ്ധ സ്ത്രീകളെ സ്പേർ ചൊല്ലി പലരെയും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നിത്യതയിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചും മുൻപോട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ സ്ത്രീ വിരോധി ആയിരുന്നില്ല മുൻവി
ക്രൂശിന്മേൽ മരിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയത് അത് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കത്തക്ക നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ തന്നെ താൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൂടാ അത് പണ്ടൊരു യുക്തിവാദി പറഞ്ഞാണ് വിശ്വാസമല്ല കണ്ടത്തിലാണ് ആവശ്യമെന്ന് നമ്മൾ കാണാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഹൃദയമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൃദയം കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കൊരാത്മാവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗം നാം ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നരകമുണ്ടെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു നരകത്തെ ഇതുവരെയും നാം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് നമ്മള് നമ്മൾ കാണാത്ത പലതിനെയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല തൊട്ടാൽ അറിയാം സ്പർശിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ അതിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അറിയാം കാണാൻ കഴിയാത്തതും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു കാറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴും കാറ്റുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാണവായുവിനെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം വാസ്തവത്തില് കണ്ടത്തിലല്ല വിശ്വാസമാണ് ആധാരം ഇവർ പറയുന്നു വിശ്വാസമല്ല കണ്ടത്തിലാണ് ആധാരമെന്ന് പിന്നെ സൃഷ്ടിവൃത്താന്തം ശരിയാണെങ്കിൽ കൈയിന് ഭാര്യ ലഭിച്ച് എവിടെ നിന്ന് കായിന് ആദ ജനിപ്പിച്ചശേഷം ആദാമൻ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷം വരെയും ജീവിച്ചിരുന്ന് പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു അവരിലൊരാളെ കായിൻ വിവാഹം കഴിച്ചു അത് അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നു ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്ന ആ വ്യവസ്ഥിതിയെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാം അവരല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ മറ്റാരും മനുഷ്യരായി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വേറൊരു ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അന്യഭാഷാ ഭാഷ ഇന്ന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ വ്യക്തമായി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ തിന്മ എന്തിനു അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം തിന്മയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ഉണ്ട ഉളവായി വരികയാണ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ആവിർഭാവകൻ പിശാജാണ് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തിന്മ എന്നൊരു പ്രതിഭാസ ലോകത്ത് ദൈവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിശാജ് ഉള്ളത് നന്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തിന്മ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ നെഗറ്റീവ് കംസ് ഫസ്റ്റ് ബട്ട് ദ പോസിറ്റീവ് പുരുഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയെ ആവശ്യം വന്നത് അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് നല്ല ആളുകൾക്ക് ദോഷങ്ങൾ വന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ഭാവി ദൈവം ഭാവി അതിനായിരിക്കും വേദവസ്തു സത്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ കഴിയും നല്ല ആളുകൾക്ക് മോശപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തിന്മ വന്ന് ഭവിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം പാപത്തിന്റെ പരിണത ഫലമാണ് പിന്നെ അന്തനായിരിക്കെ വേദവസ്തു സത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഒരു പ്രയാസവുമില്ല പാപത്തിന്റെ അന്ധകാര തിമിർപ്പിൽ അടിപതറി പോയ മനുഷ്യനാണ് ദൈവപ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് കേൾക്കുന്ന ഗ്രഹിപ്പാനും ഹൃദയത്തെ തുറക്കുകയും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും ലോകത്തിൽ അരങ്ങേറിയ യുദ്ധങ്ങൾ പലതും ക്രിസ്ത്യാനി മുഖാന്തരം ഉണ്ടായതല്ലേ ക്രൂസുകൾ പോലുള്ളതല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനി മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ യുദ്ധങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയല്ലോ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനതകളും അന്യോന്യം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വാസ തടസ്സമായി പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ ലോകജാതികളുടെ മത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ മാത്രമേ പ്രത്യേക ജനതയായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് കരുതൽ നൽകി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനതയെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനതകളിലും ചെറുതായിരുന്നിട്ടും അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ മുഖാന്തരം ലോകത്തിലെ സകല ജാതികൾക്കും രക്ഷ ലോകത്തിൽ ഉളവാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാവധിയുടെ മാർഗം അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ജാതികളുടെ മുഴുവൻ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചാനലായിരിക്കുവാനാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കരുതൽ നൽകിയത് മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൂടാ ഇതര മതങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം അവയൊന്നും ദൈവം നിശ്വസിച്ച ദൈവവചനമല്ല തെറ്റുകൂടാത്ത വചനമല്ല ബൈബിൾ മാത്രമാണ് തെറ്റുകൂടാത്ത ദൈവനിശ്വസ്തമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഓരോ വ്യക്തിക്കും തന്റെ വഴിയിലൂടെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിക്കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മാർഗം മറ്റൊരു മാർഗത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു യാതൊരു വ്യക്തിക്കും തന്റെ വഴിയിലൂടെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഇത് ഇതുപോലുള്ള നിരവധി ക്രിസ്ത്യ ചോദ്യങ്ങളും ക്രിസ്തീയ ന്യായവാദ ശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവയെ കണ്ടെത്തി അവയ്ക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായി നിന്നാൽ പ്രഭുത്തിലായി ത